Arkadaşlar bir diğer yardımcı elemanımız yükseklik. Bu görmüş olduğunuz üçgendeki bütün yükseklikleri çizeceğiz şimdi. Yükseklik dediğimiz bir köşeden karşısındaki kenara inilen dikmedir. Yani bir doğru parçası çizeceğiz ve bu kenara dik olacak. Yine aynı şekilde buradan bir yükseklik çizeceğiz ve bu kenara tam dik olacak çizdiğimiz doğru parçası. Aynı şekilde buradan da bu tarafa çizeceğiz ve buna tam dik olacak. Peki bu dikliği nasıl ayarlayacağız? Burada mesela BC kenarına ait yüksekliği çizim, çizeceğimiz zaman bu BC kenarı tam yatay bir şekilde buna tam dikey bir şekilde çizersek 90 dereceyi oluşturmuş oluruz. Yani bu kenara ait yüksekliğimiz 90 derecelik açı oluşuyor. Yükseklik H sembolüyle gösterilir. H yine bu kenara A buraya B buraya da C dersek bu H A yani A kenarına ait yükseklik. Şimdi B kenarına ait yüksekliği çizelim. B kenarına ait yüksekliği Pardon, C kenarına ait yüksekliği çizelim. C kenarı görmüş olduğunuz gibi tam çapraz gidiyor. Yani köşeden köşeye, köşeden köşeye şeklinde. Buna dik olarak çizeceğimizde tam tersi yönünde köşeden köşeye, köşeden köşeye gitmesi lazım. Ya da açı ölçer yardımıyla ölçerek de yapabiliriz. Şu şekilde. Burada da bakın bir 90 derece oluştu. Şimdi de buna da tabi ne diyoruz? H, C. Çünkü C kenarına ait yükseklik. Yükseklikler de aynı kenar ortaylarda olduğu gibi bir noktada kesişirler. Bu üçgenin içinde olabilir, üstünde olabilir veya dışında olabilir. Ama kesişirler. Dolayısıyla diğer Kenarımıza ait yüksekliği de bunların kesim noktasından geçecek şekilde çizebiliriz. Görmüş olduğumuz gibi burası da dik olmuş oluyor. Şuradaki kesişim noktalarına da diklik merkezi diyoruz. diklik merkezi. Burada dar açılı üçgendeki yükseklikleri gösterdik. Şimdi de geniş açılı üçgende yükseklikleri göstereceğiz. Geniş açılı üçgende durum biraz daha farklı. Çünkü buradan DF kenarına ait şu kenara ait yüksekliği çizmek yine aynı şekilde 90 derece oluşacak şekilde bir doğru parçası çiziyoruz. Aynı şekilde. Bunda bir farklılık yok. Ama EF kenarına ait yüksekliği çizeceğimiz zaman bakın buradan bu tarafa doğru herhangi bir Doğru parçası çizdiğimizde buradaki açı geniş açı oluyor şu anda. Bu tarafa doğru gidersem daha da artıyor. Ama 90 derece ulaşmam için ne yapmam lazım? Açıyı şu şekilde ayarlamam lazım. Dolayısıyla bu EF kenarının üstüne değil de EF kenarının uzantısına çizilecek bir yükseklik. Yani şu şekilde. EF kenarına ait yüksekliğimiz bu. Aynı şekilde DE kenarına ait yükseklik de buradan 
buraya çizdiğimiz herhangi bir doğru parçası diklik oluşturmayacağı için çünkü burası geniş açı zaten. Bu tarafı çizeceğimiz her bir doğru parçası daha da geniş açıyla çizilmiş olacak. 90 derece oluşması açısından bunun devamına yani bu DE kenarının devamına çizilmesi gerekiyor. Yani o da buradan buna dik olacak şekilde bir doğru parçası Bu da şu şekilde. Yine burada söylediğimiz tek, e, yüksekliklerin bir nokta kesiştiği, bir noktada kesiştiği konusu burada da geçerli. Burada yükseklikler üçgenin içerisinde bir noktada kesişmez ama bunları devam ettirdiğimiz zaman yüksekliklerin uzantılarını devam ettirdiğimiz zaman şekilde bakın yüksekliklerin uzantıları bir noktada yine kesişmek zorundalar yine burası diklik merkezi oluyor şimdi dik üçgendeki yüksekliklere bakacağız Bunu isimlendirelim. K, L, M üçgeni olsun. Yine K, M kenarına ait yüksekliği çizerken yaptığımız şeyler aynı. Tam buna dik olacak şekilde bir doğru parçası çiziyoruz. K, M'ye ait yüksekliğimiz bu. Şimdi LM'ye ait yüksekliğimizi çizelim. Karşı köşeden buraya bir doğru parçası çizeceğiz ve 90 derece bir açıda olacak. Şimdi bu şekilde çizdiğimde her çizdiğim geniş açı geniş açı oluşturuyor. Geniş açı oluşturuyor. Nereye kadar? Ta ki buraya kadar. Buradan çizdiğimde buradan çizdiğimde 90 derece oluşuyor. Ama zaten bizim KL kenarımız 90 derecelik bir diklikteydi. Dolayısıyla KL kenarımız aynı zamanda LM kenarımızın yüksekliği olmuş oluyor. Tam tersine baktığımızda KL kenarına ait yüksekliğe baktığımızda bu kenara ait yüksekliğe de buradan bakacağız. Bu köşeden. Ve bu köşeden çizeceğim doğru parçaları yine 90 dereceden büyük oluyor. 90 derece olacak şekilde bunu ayarladığımda Yine bu da bu sefer LM kenarına karşılık geliyor. Yani dik üçgende bir dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda yükseklik konumundalar. KL kenarı LM'nin yüksekliği. LM kenarı da KL'nin yüksekliği. KM kenarının yüksekliği ise bu. Burada peki Yükseklikler nerede kesişiyor? Yani diklik merkezimiz neresi? Burası, burası ve burası tam kesiştikleri yer. Üçgenimizin, dik üçgenimizin dik olan köşesi.